ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നൗറിൻ കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ലൈക്കും ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടത് വെല്ലുള്ളിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ സുർക്കിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചത് പിന്നെ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യണത് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി പിന്നെ അതുമല്ല അതിലേക്ക് കുറച്ച് മന്തിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഈ ഒരു കളറിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറെ നേരമായിട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സവാളയ്ക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മന്തിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കേക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കന്റെ എല്ലാ പാട്ടിലേക്ക് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന്റെ മിക്സ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോ മന്തി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മേലായിട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഓയിലും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ബസ്മതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മേലായിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്ത് കുറേ പോലെ അരി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ മേലെയും കൂടി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മല്ലിച്ചപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല അതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അത് ഇതിന്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ അല്ലാത്ത അഡീഷ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിത് അടിയിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെയാണ് ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് പിന്നെ മേലെ ഒരു വെയിറ്റും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൊരു സോസാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തക്കാളി സുർക്ക മുളക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഉള്ളി ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തക്കാളി ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പിന്റെ ഇല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുളക് മുളകും എന്താ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഞാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഇത്രയേ ഇടണുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് സുർക്കയും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു പുളിയുള്ള സോസാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മന്തി അപ്പൊ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്